বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো এখন আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব এটা হচ্ছে আমরা এপিসন এল থ্রি ডাবল ওয়ান জিরো বা একত্রিশ দশ মডেলের যে প্রিন্টারটা রয়েছে এই প্রিন্টারে আমাদের যখন সার্ভিস সার্ভিস লাইফটা যখন এন্ড হয়ে যায় মানে হচ্ছে ইঙ্ক প্যাডটা যখন রিসেট করতে হয় তখন হচ্ছে আমরা কিন্তু অনেকে পারি না বা সার্ভিস সেন্টার নিয়ে গেলে অনেকগুলো টাকা আমাদেরকে খরচ করতে হয় তো এটাকে আপনারা কিভাবে ইয়ে করবেন সার্ভিস করবেন বা কীভাবে এটাকে আপনারা এই সমস্যাটা থেকে কীভাবে মুক্তি পাবেন এই বিষয়টা আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব তো দেখেন প্রথম প্রথমত আমাদের যে বিষয়টা হয় প্রথম হচ্ছে আমরা যখন প্রিন্ট করতে যাই তখন একটা অরেঞ্জ কালারের লাইট এবং একটি গ্রিন কালারের লাইট মানে হচ্ছে পাওয়ার লাইটটা এবং হচ্ছে আপনার একটা অরেঞ্জ কালার লাইট একসাথে ব্ল্যাঙ্কিং করা মানে দুটো একসাথে জলের এই দুটো যখন একসাথে জ্বলবে তখন আপনাদেরকে বুঝতে হবে কি আপনাদের প্রিন্টারের যে সার্ভিস লাইফ যেটা মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রিন্টার কিন্তু আপনার ইঙ্ক ইঙ্কের যে আপনি কতগুলো প্রিন্ট করবেন একটা ইয়ে থাকে হচ্ছে একটা লিমিটেশন থাকে যেমন হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে পাঁচ হাজার ধরেন আপনি আপনার প্রিন্টার দিয়ে পাঁচ হাজার কপি করলেন করার পর কিন্তু আপনার ইঙ্ক প্যাডটাকে আবার রিসেট করতে হবে তো এই সমস্যাটা হচ্ছে আপনার ইপসনের প্রত্যেকটা প্রিন্টারের ক্ষেত্রেই তো দেখেন এখন আমি যে এটা নিয়ে আলোচনা করবো একত্রিশ দশ প্রিন্টারটা কীভাবে আপনারা ইঙ্ক প্যাডটাকে রিসেট করবেন তো এটার জন্য আমাদেরকে একটি সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে হবে আমাদের এই কাজটা করতে হবে একটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে তো এরকম যদি আপনাদের কারো সমস্যা হয় যে এ প্রিন্টার ইঙ্ক প্যাড ইজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ সার্ভিস লাইফ প্লিজ কন্ট্যাক্ট টিপসন সেন্টার যদি এরকম আপনাদের সামনে নোট আসে বা এখানে যদি সার্ভিস রিকোয়েস্ট লেখা থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনারা যেটা করবেন আমি আপনাদেরকে একটা সফটওয়্যার দিয়ে দেবো এই সফটওয়্যার দিয়ে আপনারা কাজটা করবেন এবং কীভাবে কাজটা করবেন এটা আমি আপনাদেরকে দেখাই দিব তো প্রথমে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে আমাদেরকে এই লিঙ্ক থেকে একটা সফটওয়্যার ডাউনলোড করে নিতে হবে তো এই লিঙ্কটা আমি আপনাদেরকে ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো আপনারা সরাসরি ওখান থেকে ডাউনলোড করে কাজটা করতে পারবেন আপনারা যখন এই লিঙ্কে প্রবেশ করবেন প্রবেশ করার পরে আপনাদের সামনে হচ্ছে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে তো এখান থেকে আমরা একটু নিচের দিকে চলে আসবো নিচের দিকে আসার পর দেখেন ইপসন এল একত্রিশ জন রিসেটার তো এখান থেকে হচ্ছে আমরা যখন ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করব তো ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করার পর দেখেন এখান থেকে হচ্ছে আমাদের সফটওয়্যারটা ডাউনলোড হওয়া শুরু হবে এবং আমাদের সফটওয়্যারটা যখন ডাউনলোড হবে তখন হচ্ছে আমরা এটি দিয়ে কাজ করতে পারবো তো দেখেন এই সফটওয়্যারটা ডাউনলোড হওয়ার পর আমাদের কী কাজ করতে হবে এখানে আমাদেরকে আরেকটু কাজ করে নিতে হবে তো আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে আমাদের এই কাজটা এটাকে রিসেট দেওয়ার আগে সফটওয়্যারটাকে রান করার আগে হচ্ছে আমাদের কম্পিউটারে যদি কোনো অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার ইনস্টল থাকে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যারটাকে ডিজেবল করে নিতে হবে এটা মাস্ট করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু আপনার সফটওয়্যারটা কাজ করবে না তো দেখেন উইন্ডোজ যারা উইন্ডোজ টেন ইউজার আছেন তাদের ক্ষেত্রে কী হবে উইন্ডোজ ডিফেন্ডার যে অ্যান্টিভাইরাসটা আছে এটার উপরে ডাবল ক্লিক করবেন অথবা হচ্ছে আপনার সার্চ বক্স থেকে উইন্ডোজ ডিফেন্ডার দিয়ে সার্চ দিলে কিন্তু উইন্ডোজ ডিফেন্ডার উইন্ডোজের ডিফেন্ডারের অপশনটা চলে আসবে তো আমি এখান থেকে সরাসরি উইন্ডোজ ডিফেন্ডার আইকনের উপরে আমি ডাবল ক্লিক করতেছি তো উইন্ডোজ ডিফেন্ডার উপরে ডাবল ক্লিক করার পরে আমাদের সামনে এরকম একটি পেজ ওপেন হবে তো এখান থেকে হচ্ছে আমাদেরকে দেখেন বাম পাশে ভাইরাস অ্যান্ড থ্রেট প্রোটেকশন এটাতে ক্লিক করতে হবে এটাতে ক্লিক করার পর হচ্ছে দেখেন ভাইরাস অ্যান্ড থ্রেট প্রোটেকশন সেটিংস এখান থেকে হচ্ছে আমাদেরকে ম্যানেজ সেটিংস এটাতে ক্লিক করতে হবে তো ম্যানেজ সেটিংসে ক্লিক করার পর দেখেন আমাদেরকে এই যে অপশনগুলো দেখতে পাচ্ছেন রিয়েল টাইম প্রোটেকশন ক্লাউড প্রোটেকশন তারপর অটোমেটিক তো এগুলো হচ্ছে আমাদেরকে অফ করে দিতে হবে দেখেন এবং নর্মাল অবস্থাতে এরকম থাকবে জাস্ট আপনারা এই বাটনগুলোর উপরে ক্লিক করে করে আপনারা এই অপশনগুলোকে অফ করে দিতে পারবেন দেন আপনারা যে ডিসমিট বাটন ডিসমিট বাটনে ক্লিক করার পর দেখেন এটা সাময়িকভাবে অফ করতে হবে আমাদের কাজ হয়ে গেলে এগুলো আমরা আবার চালু করে দেব তো আমাদের এটা উইন্ডোজ ডিফেন্ডার বা অ্যান্টিভাইরাসটা অফ হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে মিনিমাইজ করতেছি তো আমাদের দেখেন এই যে সফটওয়্যারটা আমরা এখানে এখানে আমরা ওপেন ফোল্ডারে যাব তো মানে হচ্ছে আমরা যেখানে যে ফোল্ডারে আমাদের সফটওয়্যারটা ডাউনলোড হয়েছে ওই ফোল্ডারে যাব তো এখন দেখেন এই যে এটা হচ্ছে আমাদের সফটওয়্যার এটা ডাউনলোড হয়েছে এটাকে আমাদের আনজিপ করতে হবে আনজিপ করার জন্য আমরা এখানে রাইট ক্লিক করব রাইট ক্লিক করার পর এক্সট্রাক্ট অল এই বাটনটাতে ক্লিক করব তো এক্সট্রাক্ট অল বাটনে ক্লিক করার পর আমরা জাস্ট এক্সট্রাক্টে ক্লিক করে দেবো তো আমাদের সামনে এরকম পাসওয়ার্ড চাইবে তো এটার পাসওয়ার্ডটা হচ্ছে দেখেন ইপসন এল একত্রিশ দশ এটাই পাসওয়ার্ড জাস্ট আমি এখান থেকে কপি করে ওখানে পেস্ট করে দিচ্ছি অথবা আপনারা চাইলে সরাসরি পাসওয়ার্ডের বক্সে লিখে দিতে পারেন এপসন এল একত্রিশ দশ তো এখানে যেরকম ল
এটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার আইডি একটা হার্ডওয়্যার আইডি দেখা যাবে তো দেখেন এখানে কি করবেন ওপেন হার্ডওয়্যার আইডি ইজ অলরেডি কপিড ইউর ক্লিপবোর্ড তো এখানে হচ্ছে আপনার মজার বিষয় তো এখানে বলতেছে আপনার হার্ডওয়্যার আইডিটা কপি করার জন্য তো এখানে জাস্ট আপনারা যেটা করবেন এখানে কিন্তু অলরেডি আপনার হার্ডওয়্যার আইডিটা কপি হয়ে গেছে তো এখানে এখানে কী বলছে হার্ডওয়্যার আইডি ইজ অলরেডি কপি ইউর ক্লিপবোর্ড তো এটা অলরেডি কপি হয়ে গেছে এখন আমরা যেটা করব জাস্ট এখান থেকে ওকে করে দেবো আমরা একটু ব্যাকে চলে আসবো ব্যাকে আসার পর আমরা এখানে রাইট ক্লিক করবো রাইট ক্লিক করার পর নিউ অপশনে যাব নিউ অপশন থেকে ট্যাক্স ডকুমেন্টটা নিব তো ট্যাক্স ডকুমেন্টটা ওপেন হয়ে গেছে আমরা এখন একটা ডাবল ক্লিক দিয়ে ওপেন করবো এখান থেকে এডিটে যাবো এডিট থেকে আমরা পেস্টে ক্লিক করে দিব মানে হচ্ছে আমাদের ওই হার্ডওয়্যার আইডি যেটা কপি করেছিলাম ওইটা আমরা হচ্ছে আমাদের নোট প্যাডের মধ্যে একটা সেভ রাখতেছি জাস্ট আমরা ফাইল থেকে সেভে ক্লিক করবো এখন আমরা এটাকে একটু কপি করে নিব আমরা এটাকে কপি করে নিয়ে নিলাম তো এটা মিনিমাইজ থাকুক এখন হচ্ছে আমাদের যে কিজেন যে অপশনটা আছে কিজন অপশনটার মধ্যে যাব কিজন অপশনে গিয়ে আমাদের একদম লাস্টে যে আইকনটা দেখা যাচ্ছে ডাব্লিউ এল জি এন তো এখানে এটাকে আমরা ডাবল ক্লিক দিয়ে ওপেন করব তো ওপেন করার পর দেখেন এখানে অনেকগুলো অপশন পাবেন লাইসেন্স ম্যানেজার পাসওয়ার্ড ম্যানেজার আর ট্রায়াল এক্সটেনশন ম্যানেজার রিসেট ট্রায়াল তো আমরা এখান থেকে যেটা করব আমাদেরকে লাইসেন্স ম্যানেজার এটাতে যেতে হবে তো এটাতে যাওয়ার পর দেখেন আমরা এখানে অলরেডি কিন্তু দুটো লাইসেন্স দেওয়া আছে এগুলো আমরা ডিলিট করে দেবো তো প্রথমটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এখান থেকে হচ্ছে ডিলিট লাইসেন্স ইয়েস এখান থেকে হচ্ছে আমরা ডিলিট লাইসেন্স ইয়েস এটাতে ক্লিক করে দিব তো আমরা এখন যেটা করবো আমাদেরকে অ্যাড লাইসেন্স এটাতে ক্লিক করতে হবে অ্যাড লাইসেন্সে ক্লিক করে দিলাম এখানে কাস্টমার নেম দিয়ে দিবেন আমি এখানে কাস্টমার নেম দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিতে পারেন সেম নামটা আমি দিচ্ছি তারপর হচ্ছে হার্ডওয়্যার আইডি আমরা যেটা কপি করেছিলাম এই যে আমাদের যে ট্যাক্স যে আমাদের নোট প্যাডের মধ্যে যেটা কপি করেছিলাম এই 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 হার্ডওয়্যার আইডিটা আমাদেরকে এখানে কী করতে হবে আমাদেরকে এখানে এটাকে পেস্ট করে দিতে হবে পেস্ট হয়ে গেছে এখন কাস্টম ডেট তো আমি এখানে ডেট দিচ্ছি না জাস্ট আমি এটাকে সেভ করে নিচ্ছি সেভ এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে দেখেন স্টোরেজ জেনারেট লাইসেন্স ফোল্ডার তো লাইসেন্স ফোল্ডারটা আপনি কোথায় এটাকে রাখবেন তো আমি চাচ্ছি কি এখানে হচ্ছে আমি একটা ফোল্ডার তৈরি করব তো আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমরা জাস্ট একটা ফোল্ডার তৈরি করে নিচ্ছি ফোল্ডার তৈরি করে দিচ্ছি তো লাইসেন্স দিয়ে দিলাম লাইসেন্স দেওয়ার পর হচ্ছে আমরা এই ফোল্ডারটা ঢুকবো ঢুকার পরে এই যে অ্যাড্রেস বারটা দেখা যাচ্ছে আমরা অ্যাড্রেস বারের একদম লাস্টে ক্লিক করব ক্লিক করার পর দেখেন আমাদের অ্যাড্রেসটা কপি এই সিলেক্ট হয়ে গেছে আমরা এখন এখানে রাইট ক্লিক করে এটাকে কপি করে নিলাম কপি করে নেওয়ার পর হচ্ছে আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন লাইসেন্স ফোল্ডার তো আমরা এটাকে এটা পুরোটা সিলেক্ট করবো হয়ে গেছে সিলেক্ট হওয়ার পর আমরা এটা কী করবো আমরা যে এই অ্যাড্রেসটা কপি করেছি ওটা পেস্ট করে দিলাম এখানে তাহলে কি হবে আমাদের ওই ওই ফোল্ডারের মধ্যে আমাদের লাইসেন্সটা জেনারেট হবে তখন আমরা যেটা করব ক্রিয়েট লাইসেন্স এটাতে ক্লিক করে দিব ক্রিয়েট লাইসেন্সে ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখেন কে লাইস কে সাকসেসফুল জেনারেট ইন ফোল্ডার তো আমরা যে ফোল্ডারটা তৈরি করেছিলাম লাইসেন্স নাম ওই ফোল্ডারটার মধ্যে আমাদের লাইসেন্সটা তৈরি হয়ে গেছে আমরা জাস্ট এখন এখান থেকে ওকে করে দিব ওকে করে দিলাম ওকে করে দেওয়ার পর হচ্ছে আমাদের এখানে আর কাজ নেই আমরা এটাকে ক্লোজ করে দিলাম ক্লোজ করে আমরা এটাকেও ক্লোজ করে দিচ্ছি এটাকেও ক্লোজ করে দিলাম এখন হচ্ছে আমরা আমাদের এই যে লাইসেন্স যে ফোল্ডারটা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের লাইসেন্স ফোল্ডারটা তৈরি করেছিলাম এই যে লাইসেন্স ফোল্ডারটার মধ্যে প্রবেশ করব এবং হচ্ছে আমাদের যে এখানে যেই ফাইলগুলো তৈরি হয়েছে এগুলো কপি করে নিব সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক করলাম রাইট ক্লিক করে কপি করে নিলাম কপি করার পর হচ্ছে আমাদের যে ইপসন একত্রিত যত যে রিসেটার যে ফোল্ডারটা আছে এটার মধ্যে যাব এটার মধ্যে জাস্ট আমরা এখান থেকে পেস্ট করে দিব তো এটার মধ্যে পেস্ট করে দিলাম তো এটার মধ্যে পেস্ট হয়ে গেছে এখন হচ্ছে আমাদের যে এই যে প্রোগ্রামটা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম তো এটাকে আমরা রান করি দিলাম ডাবল ক্লিক দেওয়ার পর এরকম আসলো তো এরকম আসার পর দিস অ্যাপ্লিকেশন হ্যাজ বিন রেজিস্টার টু রাগা টেক তো এখানে আমরা জাস্ট ওকে করে দিব তো ওকে করে দেওয়ার পর হচ্ছে আপনাদের সামনে আমাদের যে মেইন যে সফটওয়্যারটা ওইটা রানিং হবে এভাবে রানিং হওয়ার পর দেখেন এখান থেকে হচ্ছে আপনার প্রিন্টার মডেল দেখা যাবে এবং হচ্ছে আপনার এখানে পোর্ট অটো সিলেকশন তো এগুলো সব কিছু ঠিক থাকবে জাস্ট আপনারা এখান থেকে কী করবেন পার্টিকুলার অ্যাডজাস্টে অ্যাডজাস্টমেন্ট মোড এটাতে ক্লিক করবেন এটাতে ক্লিক করার পর আমাদের ইঙ্ক প্যাডটাকে রিসেট করার জন্য আমরা একটু নিচের দিকে চলে আসবো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ওয়েস্ট ইঙ্ক প্যাড
তো এটার জন্য অবশ্যই আপনার প্রিন্টারটা কিন্তু আপনার কম্পিউটারের সাথে কানেক্টেড থাকতে হবে তো এখন আপাতত আমার ল্যাপটপের সাথে বা আমার কম্পিউটারের সাথে আমার প্রিন্টারটা কানেক্ট করা নাই জাস্ট এভাবে হচ্ছে আমি যেভাবে দেখালাম এভাবে হচ্ছে আপনারা কাজগুলো করবেন প্রথম হচ্ছে চেক বাটনে ক্লিক করবেন চেক বাটনে ক্লিক করার পর দেখেন এখানে হচ্ছে আপনার কতগুলো পেজ প্রিন্ট করছেন এগুলো দেখা যাবে জাস্ট তারপরে কী করবেন ইনস্টালাইজ এটাতে ক্লিক করে দেবেন ক্লিক করার পরে আপনাদের সামনে একটা মেসেজ আসবেন জাস্ট ওকে করে দেবেন ওকে করার পরে হচ্ছে আপনি প্রিন্টারটা একবার অফ করবেন অফ করে চালু করার সাথে সাথে আপনার প্রিন্টারটা রিসেট হয়ে যাবে তো এভাবে মূলত হচ্ছে আপনার একত্রিশ দশ প্রিন্টারটাকে ইঙ্ক প্যাডটা রিসেট করতে হয় তো এতটুকুই ছিল আজকে আমার ভিডিও তো এটা যদি আপনাদের যদি ভালো লাগে বা যদি উপকার আসে অবশ্যই একটা লাইক করবেন কমেন্ট করবেন যদি প্রয়োজন মনে করেন আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন তো আজকে এতটুকুই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিজের খেয়াল রাখবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম